సార్ కాఫీ ఇదేం దినా ఇంత కష్టపడి తెస్తే నిద్రపోతా ఉన్నాడా కాఫీ వేస్ట్ అయిపోతలా ఎరా కాఫీ ఎలా ఉంది అంటే నీ హోటల్లో కాఫీ ఆర్డర్ ఇస్తే ఇంగ్లీష్ చేసిస్తారా అలా కాదు సార్ చక్కిరి సరిపోయింది లేదు చూశాను అంతే నువ్వు పెద్ద క్రాక్ జాక్ గడ్లో ఉన్నావు కదరా అవునరా ఆ శ్మశానంలో శవాలు పక్కన శంఖాలు వదినట్టు తెల్లారు చావున ఆ సౌండ్ ఏంటి ఓ అదే పక్కన పాత పడిపోయిన ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఉంది అది పని చేస్తుందా లేదా అని పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇంజిన్ ఆన్ చేసి వస్తుంటారు అది ఇంజిన్ ఆన్ చేసిన సౌండ్ లో లేదు శ్రీహరి కోట రాకట ఇంజిన్ ఆన్ చేసిన సౌండ్ లో ఉంది ఫస్ట్ లో అలాగే ఉంటది పోని పోని అలవాటు అయిపోద్దిలే సర్లే నువ్వు వెళ్ళి టిఫిన్ పెట్టరా నేను ఫ్రెష్ అవ్వాలి సార్ టిఫిన్ వంద రూపాయలు లంచ్ రెండు వందలు డిన్నర్ మూడు వందలు వితౌట్ టిప్స్ ఆ రేట్లు ఏంట్రా నువ్వు ఖచ్చితంగా అస్సా మామలాట కడవే ఇది కన్ఫర్మ్ రా నీ సైలెన్సర్ కి పేమెంట్ ఎక్కువ పెర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ హలో సార్ మా ఊర్లో టిఫిన్ స్వచ్ఛమైన నెయ్యితో చేస్తారు మీకు కావాలంటే చెప్పండి లాంటి పల్లె సరే వెళ్ళి తీసుకురా త్వరగా వెళ్ళరా నేను కోర్టుకి వెళ్ళాలి సార్ మనీ మనీ ఫస్ట్ టిఫిన్ నెక్స్ట్ ఇదిగో తీసుకో తీసుకుని త్వరగా తగలాడు ఇంగిల్ చేయకుండా తీసుకురా ఐ విల్ నేను ఈ లోపు స్నానం చేసి కోర్టుకి వెళ్ళాలి మీరు సరదాగా అలా జలకలాడుకుని రండి నేను అలా పోయి త్వరగా రారా మందకి నీ వైన్స్ వస్తున్నా తీసుకురావాలా <laughs> హాయ్ కీర్తి గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నావమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ అవి తర్వాత ఈ దండేంటి మొట్టమొదటిసారిగా కేసు తీసుకున్నా కదా అమ్మా అయితే మొదటిసారిగా కోర్టుకు వస్తున్నా కదా వస్తే థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుందని మావయ్య నా పరువు తీయకు ప్లీజ్ ఆ దండ తీసే పరువు తీయటం ఏంటమ్మా థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుందని నేను డిసైడ్ అయ్యా ఇది నా మెడలో లేదనుకో నా కట్ అవుట్ రిజిస్టర్ కాదు దండ వేసుకున్నంత మాత్రమే నా దండం పెడతారా మీరు మారరమ్మా మీలో మార్పు రాదు కనీసం కొత్త దానాన్ని అయినా ప్రోత్సహించండి ప్లీజ్ మావయ్య సరే నీకు ఇష్టం లేదు కదా ఓకే ఇప్పుడు హ్యాపీనా సరే కేసు సంగతి ఏంటి అయ్యి హట్టడమ్మా నేను లోపలికి వెళ్తున్నా అది కాదు ఏంటి అది జడ్జి గారి కుర్చీయండి లా చదువుకున్నావు ఆ మాత్రం తెలుసు కదా మాకు కూడా మరి నా టేబుల్ ఎక్కడ ఇక్కడ సార్ ఏది చిన్న టేబులా ఈయనకేమో పెద్ద టేబుల్ మాకేమో చిన్న టేబుల్ ఇదే కన్ న్యాయం ఏ ఎవరు లాయర్లు గుర్చి ఎంత చోటు కూర్చున్నా నేను లాయర్లా కనపడలేదా నల్ల కోడ్ వేసుకున్నంత మాత్రం లాయర్లు అయిపోతారా కొంచెం డీసెంట్గా బిహేవ్ చేయి అయా మారుతాన్నాం ఐ ఆమ్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఏకాంతం నన్ను చూసి నేర్చుకో ఇడు కోర్టు అనుకుంటున్నాడు కళ్ళు కాంపౌండ్ అనుకుంటున్నాడు ఆ గుడ్ మార్నింగ్ ఇవాళ మీ తా చేసుకోలేదండి పెట్టమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నమస్తే ఆడు చెప్పడే న్యాయవాద ఆచారులకు చదువుకోండి నమస్కారాలు అతి వినయం దూరత లక్షణం ఇలాగ నిలబడండి మావయ్యా కేసు ఎలాగైనా నేను ఉన్నా కదమ్మా నువ్వేం కంగారు పడకు వెళ్ళి కూర్చో
మిస్టర్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఈ కేసు గురించి మీ వాదన మొదలు పెట్టండి యువర్ ఆనర్ కయ్యాండ్ రాకే అనే ఇద్దరు ముద్దాయిలు తాగిన మైకులను శుక్రవారం అర్ధరాత్రి కాట్రా సింగ్ అనే అతన్ని బీరు డబుల్ రేట్ కి అమ్మాడని చెప్పి స్నేహితుల సహాయంతో కాల్చి చంపారు ఈ కేసుకు సంబంధించి డాక్టర్లు వీరి గురించి ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఇచ్చిన వారి వాంగ్మూలం కోర్టు వారికి సబ్మిట్ చేస్తున్నారు మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్ మిస్టర్ మార్తాండవ్ ఎస్ఓ రానర్ ఏమిటి జడ్జితో మాట్లాడేటప్పుడు లేచి నిలబడి మాట్లాడాలి అని మీకు తెలీదా అదిగో మీ పక్కన నిలబడ్డారు చూడండి అతనే ఇక్కడ కూర్చోమన్నాడు మీరెక్కడ కూర్చున్నారు అని కాదు నేను అడుగుతుంది ఎందుకు కూర్చున్నారు జడ్జితో మాట్లాడేటప్పుడు అని అడుగుతున్నాను మరి ఆయన ఎందుకు కూర్చోమన్నాడు ఇక్కడ చూడు మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్ ఇది కోర్టు దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి మేనర్స్ ఉంటుంది బఫూన్ వేషాలు నా దగ్గర వెయ్యొద్దని చెప్తున్నాను ఏం మాట్లాడకుండా మళ్ళీ కూర్చుంటారేమిటి కేసు గురించి మాట్లాడడానికి ఏముంది నాకు ఏ డౌట్స్ లేవు దట్స్ ఆల్ కేసు గురించి మాట్లాడడానికి ఏ డౌట్స్ లేవు ఎస్ ఏమీ లేదు సార్ చెప్పాలి ఇట్స్ ఓకే ఓకే ఈ కేసు రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నాను మీకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వేసుకోండి అనవసరంగా కోర్టుకు వచ్చాను మాట్లాడలేదు ఏం మాట్లాడమంటారయ్యా ఈ రోజు అసలు మంచిది కాదు రేపు తొలేకాదేశి శ్రావణి నక్షత్రం మంచి ముహూర్తం శ్రావణి నక్షత్రం నన్ను నమ్మండి అయ్యా నేను వాదిస్తా కదా మీరు వెళ్ళి హాయిగా రిలాక్స్ అవ్వండి వెళ్ళండి మ్యాటర్ అండి వాడే సార్ నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చిందే మీ వాదన వేగంతో ఈరోజు కోర్టు అంతా తత్తరిపోవాలా ఆశపడుతున్నావా కేసును భూచక్రాల పరిగెట్టిస్తా జరుగు నువ్వు బాగా పెద్ద ముదురులా ఉన్నట్టున్నావా నువ్వు జాలీ ఎల్ఎల్బి మరి చూడు నువ్వు దద్దే నాకు అర్థమైపోయిందిరా అందుకని ఒక కొత్త లైన్ తీసుకొచ్చారు ఇంక నువ్వు అన్ని సర్దుకుని బయలుదేరు కేసు ఏంటో తెలుసా ఈ కేసుని కొత్త లాయర్ మిస్టర్ భేతాళం వాదించడానికి కోర్టు అనుమతించింది మిస్టర్ భేతాళం మీ వాదన మొదలు పెట్టండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన జడ్జి గారు ఆయన గారికి ధన్యవాదాలు జామేంట్రా అబ్బో నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నేను చూసుకుంటా యువర్ ఆనర్ ఈ కేసులో నా క్లయింట్లు మర్డర్ కి ఏ సంబంధం లేదు యువర్ ఆనర్ ఈ కేసుకు సంబంధించి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు సబ్మిట్ చేసిన సాక్షుల ఆధారంగా నా క్లయింట్ అని శిక్షించారా దాన్ని ఈ కోర్టును బ్రాలాడుకుంటున్నాను అమ్మయ్యా ఈ కేసు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వెళ్దాం గివ్ మీ వాటర్ బాగా వాదించాలని కుళ్ళు నీయా భలే వాయించాలే భలే వాదించా థ్యాంక్ యూ యువర్ ఆనర్ యో ఏందా వాదించడమా అంటే కోర్టుకు వచ్చినప్పుడల్లా నాకు నత్తి కొంచెం ఎక్కువైంది కొంచెం కాదు కిలోమీటర్ ఉంది ఆడ నువ్వు టెన్షన్ పెడితే ఇంకా ఎక్కువైంది ఓ ఏదో చేసి వాదించవాయా నేను చూసుకుంటా మీకు ఇలాగే జరగాలి నేను పరిగెట్టిస్తా జాడ్ నుంచి వచ్చారా మీరు అందరా ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళా మిస్టర్ భేతాళం 
Yes. ఇంకా నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమైనా మిగిలిందా యువ రానర్ సాక్షులను పొచ్చం చేయడానికి పరిగెట్టిస్తా ఈడు కాలికే కజిన్ బ్రదర్ లో అన్నాడు చిచి ఇది నాగా అంటుకునేలా ఉంది నీ పేరేంటి భద్రం సార్ మర్డర్ జరిగిన ఆ టైంలో నువ్వు అక్కడ జేం పీకుతున్నావు టిఫిన్ తింటున్నాను సార్ అర్ధరాత్రి ఆ టైంలో టిఫిన్ తింటున్నావు అంటే నువ్వు ఆ రోజు అడుగుతున్నా ఓ లంచ ఆ రోజు మధ్యాహ్నం వద్దులే ఆ రోజు మధ్యాహ్నం బోన్ చేశాను సార్ నైట్ ఫుడ్ ఏం తీసుకోలేదు ఓహో మీరు నా క్లయింట్స్ ని ఎంత దూరం నుంచి చూసారు యాభై అడుగుల దూరం నుంచి చూసాను సార్ అర్ధరాత్రి యాభై అడుగుల దూరంలో క్లారిటీగా నా చూసావా చూసాను సార్ ఓకే నువ్వు కళ్ళద్దలు వాడతావా అప్పుడప్పుడు అండి ఏది నీ సోడబుడ్డి అద్దాలో మా కోర్టు వారికి చూపించు చూపించా లోపల పెట్టు హత్య జరిగిన రోజు నీ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకునే మా క్లయింట్లను చూసావా లేదు సార్ మెడికల్ మిరాకిల్ ఇస్ గాన్ నోటీస్ దిస్ పాయింట్ యువర్ అన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అద్దాలు జేబులో పెట్టుకునే ఉన్నాడు ఎస్ ముఖ్యంగా ఈ కేసులో ఏ వన్ ప్రత్యక్ష సాక్షివి పైగా సైట్ పేషెంట్ వి కొబ్బెక్కి డాక్టర్ రాస్ ఇచ్చిన కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోకుండా నా క్లయింట్ లో అంత దూరం ఎలా చూడగలగవు ఐ క్వశ్చన్ యువర్ ఆన్సర్ ఐ క్వశ్చన్ యువర్ ఆన్సర్ ఐ సే ఇవి రీడింగ్ గ్లాసెస్ ఈ కళ్ళు దొబ్బాయి అని ఎలా ప్రూవ్ చేయలే బా ఎస్ నా క్లయింట్ చొక్కాల గుండెల కలర్ చెప్పగలవా ఒకటిది నలుపు ఇంకొకటిది తెలుపు నీ కద్దాలు పెట్టుకుంటేనే సరిగ్గా కనిపించదు చొక్కాన్న మార్చుకోవాల్సింది చాలు చాలే నో మోర్ క్వశ్చన్స్ నో మోర్ క్వశ్చన్స్ ప్రశ్నించిన మిస్టర్ డిఫెన్స్ లాయర్ మీరు సాక్షులను విచారిస్తారా ఇప్పుడు చూడు కేసు ఎలా వాదిస్తాను కమ్మరగట్ల దీన్ని కోర్టుకు రావటం కాదు ఎస్ యువర్ ఆనర్ ఆ దద్దోజనం కాడు నాకు ప్లేట్ మిల్సే నీకైతే ఫుల్ మిల్స్ చెప్పు ఈ కేసులోని సన్నివేశాలు పాత్రలు కేవలం కల్పితాలు కావు ఇప్పుడు నేను వాదించబోయే కేసు ఎక్కడి నుంచి కాపీ కొట్టలేదు నో ఎనిమల్స్ ఆర్ హార్మడ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పొగ త్రాగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు ప్రాణాంతకం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరస్ టు హెల్త్ ఇట్ కాజస్ క్యాన్సర్ అయ్యిందా నీ కచేరీ మేడమా డిస్క్లైమర్ నోటీస్ ఎవరు నీ సెన్సార్ కార్డు పక్కన పెట్టా కేసు చూడమయ్యా మిస్టర్ భద్రం ఎస్ సార్ నా క్లయింట్స్ దాబా నుంచి వెళ్ళిపోగానే సేమ్ కలర్ కార్ లో వేరే ఎవరు వచ్చి కాట్రా సింగ్ అది చేసి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు పొట్లకాయ ఛాన్సే లేదు సార్ ఎందుకు ఛాన్స్ లేదు అంత టైం లేదు కాబట్టి టైం లేదా అంత కరెక్ట్ గా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు వాళ్ళ దాబాలు ఎంతసేపు ఉన్నారు టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఆర్ యూ షూర్ సక్సెస్ఫుల్ గా అంటే నువ్వు టైం చూసి మరీ నోట్ చేసి చెప్తున్నావా లేదు నువ్వు చెప్పిన సాక్ష్యం ప్రకారం నా క్లయింట్స్ దాబాలోకి వచ్చినప్పుడు నువ్వు టిఫిన్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నావు ఎమరైట్ రైట్ సార్ గన్ పేల సెప్తమప్పుడు నువ్వు టిఫిన్ మెక్కుతూ ఉన్నావు ఎమరైట్ ఇది కూడా రైట్ సార్ తలా అడ్డంగా ఊపుకో ఊడిపోతుంది సారీ నేను ఇంకా పూర్తి చేయలేదు సో టూ మినిట్స్ లో నువ్వు టిఫిన్ తయారు చేయడం మెక్కడం జరిగిపోయింది అంతేనా అంతే అంతే ఆ రోజు రాత్రి నువ్వు ఏం తిన్నావు నూడిల్స్ టిఫిన్ ముందా టిఫిన్ తర్వాత టిఫిన్ ఏ నూడిల్స్ గా తిన్నాను ఓ న్యాచురల్లీ నాకు కూడా నూడిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం మంచి కన్ఫర్మా కన్ఫర్మ్ సార్ పక్కానా పక్కా సార్ లాక్ చేయమంటావా చేసేయండి సార్ ఓకే యువర్ ఆనర్ యువర్ ఆనర్ మిస్టర్ భద్రం రెండు నిమిషాల్లో నూడిల్స్ తయారు చేసి తినగలని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి వల్ల కూడా ఇది సాధ్యం కాదు యువర్ ఆనర్ అబ్బా ఇదిలా మిస్ అయ్యాను విత్ యువర్ పర్మిషన్ అమ్మా నువ్వు నూడిల్స్ ఎంతసేపట్లో తయారు చేయగలవు పది నిమిషాలు మీరు తొమ్మిది నిమిషాలు మీరు ఎనిమిది నిమిషాలు అంటే సగటున ఐదు నిమిషాలకి నూడిల్స్ తయారు చేయగలరా యువర్ ఆనర్ గుండెలు గుర్తుపెట్టుకున్న నూడిల్స్ ఇలా మర్చిపోయాను 
బాబా ఎందుకు ఎట్టు వాయిస్తున్నాడా మిస్టర్ భద్రం అయ్యా నువ్వేమో నూడిల్స్ రెండు నిమిషాల్లో తయారు చేస్తా అని చెప్తున్నావు ఎలా చేస్తావు సార్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నూడిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ నేను నూడిల్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఒట్టు సార్ అంటే నీ నూడిల్స్ ఏమన్నా మ్యాజిక్ నూడిల్స్ సార్ నేను ఇప్పుడే స్టవ్ కూడా నూడిల్స్ తెప్పిస్తాను రెండు నిమిషాలు నువ్వు ప్రిపేర్ చేయాలి రెండు నిమిషాలకి ఒక సెకండ్ అటు ఇటు అయినా కుదరదు సార్ ఇదేమో మాస్టర్ చెఫ్ ప్రోగ్రామ్ మాస్టర్ చెఫ్ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఏదైనా సరే టూ మినిట్స్ లో నువ్వు ప్రిపేర్ చేయాలి సార్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను సార్ ఖచ్చితంగా చెప్పకపోయినా నాకు అనవసరం అయ్యా రెండు నిమిషాలు నువ్వు చేస్తావా లేదా మిస్టర్ మాతాండవ్ పాస్ పోర్ట్ ఎన్ని కడిగినట్టు అడిగింది అడగతా ఏంది ఇక గాని రెండు నిమిషాలు నువ్వు నూడిల్స్ తయారు చేస్తావా లేదా సార్ ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా వేరే క్వశ్చన్ ఏదైనా అడగండి సార్ అడగనయ్యా అబ్జెక్షన్ ఎవరు డిఫెన్స్ లాయర్ తన కంగారు పడుతూ సాక్షి కూడా కంగారు పెడుతున్నాడు అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్డ్ మాతాను గాని కోర్టు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ టూ మినిట్స్ లో నువ్వు నూడిల్స్ తయారు చేయాలి సార్ సార్ నా వల్ల కాదు సార్ ఎందుకు కాదు సార్ 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 నా వల్ల కాదు సార్ నేను ఒప్పుకుంటున్నాను సార్ నేను టూ మినిట్స్ లో నూడిల్స్ చేయలేను సార్ నేను చూసింది ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళిద్దరినే నేను కన్ఫర్మ్ గా చెప్పలేను సార్ నన్ను వదిలేండి సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ సార్ దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్ ఇకైతే అవసరం నాకు కానీ కోర్టుకు కానీ ఉన్నదని భావిస్తున్నాను యు మే గో సార్ సార్ ఇది వాదించడం అంటే ఓ నువ్వు బలేలే కానీ బయలుదేరండి అండి నీ సైలెన్స్ పొగ ఎక్కువ పికప్ తక్కువ అంటే బండి బో బో బోర్కు వచ్చింది చెడ్డుకి పంపించు ఏంటమ్మా నా కేసు మీరే ఎట్టనే వాయించాలి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఈ కేసుని రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నాను నావ్ ద కోర్ట్ ఈజ్ అడ్జ్ దండాలి సార్ దండాలి సార్ హత్య జరిగిన రోజు రాత్రి నువ్వు ఆ రోడ్డు మీద ఏం చేస్తున్నావు పని మీద వచ్చిందా సార్ పని అంటే చెంబు తీసుకుని లండన్ కి వెళ్ళి రావడానికి నువ్వు చేసే పని కాదు సార్ మరి ఆ టైమ్ లో ఏం చేస్తున్నావు రోజు ఆ టైమ్ లో పేపర్ బ్యాండ్ వచ్చాను సార్ పేపర్ లోడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తాను లోడ్ వచ్చిందా వచ్చింది డౌన్లోడ్ అయిందా అయింది హత్య చేసి కార్ లో పారిపోతున్న వాళ్ళిద్దరిని చూశానన్న నిజమేనా నిజమే సార్ యువర్ ఆనర్ ఉదయం పూటే రోడ్డుకి అవతల పక్కన ఉన్న దాబాను మనం సరిగ్గా చూడలేము అలాంటిది రాత్రి పూట ఐదు సెకండ్ల గ్యాప్ లో వాళ్ళు కారు లో దాబా నుంచి వెళ్ళిపోతుండగా ఇతను ఎలా చూడగలిగాడు అనేదే నా పాయింట్ దిస్ ఈస్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ యువర్ ఆనర్ వీడ పెద్ద టామ్ క్రూజ్ మరి ఎందుకు మిషన్ ఇంపాసిబుల్ సాక్షులు పొరపాటున వేరే వాళ్ళ కారు చూసి నా క్లయింట్ కార్ అని అనుకోవచ్చు కదా ఎందుకు సాక్షులు పొరపాటు పడతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మనుషులు కాబట్టి పొరపాట్లు చేయటం మానవ నైజం కాబట్టి నాటి బలంగా కొట్టుకుంటాడు ఆ రోజు నువ్వు చూసిన కారు ఇదేనా ఇదే సార్ కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ సార్ పక్క పక్క సార్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సరిగ్గా చూడు ఇదే సార్ మిఠాయి మాటలు పక్కన పెట్టి క్లారిటీగా చెప్పు అయ్యో సత్య ప్రమాణంగా సార్ ఆ రోజు నేను చూసి నీ కారే సార్ నువ్వు బాగా ముదిరిపోయావరా ఆ కారు ఎవరిదో తెలుసా తెలుసు సార్ ఓతో ఆ ఇద్దరు ముద్ద వెళ్ళే కాదు ఇంకోటి సార్ జడ్జి గారిది జడ్జి గారి ఇప్పుడు చెప్పరా నువ్వు వాళ్ళని కరెక్ట్ గా చూసావా సార్ మీరు ఇచ్చిన శాక్తం మొత్తం సార్ ఫెక్చల్ అయిపోయిండా సార్ నేను ఆ రోజు చూసింది వీళ్ళని కాదని చెప్పి ఒప్పుకుంటా సార్ నన్ను వదిలేండి సార్ నేను ఇంటికి పోతా ఈ కేసులో వీడు దొల్లుడు పుచ్చకాయ చూడమ్మా వెళ్ళేటప్పుడు నాలుగు లాలి పప్పులు కొనుక్కెళ్ళారు సాక్షుల్ని కంగారు పెడితే నిజం బయటకు వస్తుందని మీ కారని అబద్ధం చెప్పాను సార్ నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి ఇట్స్ ఓకే 